Vamos a empezar ahora con la dorada. Si veis, tengo ya aquí una cama de sal puesta en una bandeja de horno que he forrado también con aluminio o con papel de aluminio para que no manchemos, para que manchemos lo menos posible. Que he utilizado una sal gorda, normal. Eh, no hace falta que sea una sal especial, que sí las hay en el mercado, ¿vale? Eh, pero con ser una sal gorda es suficiente. Le he echado como eh, de, este, de este tarrito como medio, un, dos deditos de agua, no más. Lo vais haciendo poco a poco. Y ahora aquí lo que podéis echarle en vez de agua, se puede echar algún licor o se puede echar algún zumo de naranja o de limón, lo que queráis. Todo eso va a ser sabores que le vamos a poner a la sal. ¿Qué le he echado yo? Eh... Eh, 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 tomillo y orégano, haciendo un poco como si fueran mmm, hierbas provenzales y lo he unido todo, ¿veis? con una cucharita y ahora la sal tiene que quedar como para que eh, para el, el agua que le tenéis que echar eh, tiene que quedar sin compacta, ¿vale? ¿lo veis? que se queda compactita esto hace que eh, cuando se lo pongamos encima al pescado, pues que esté más que se quede todo muy bien pegadito a él eh, tengo aquí una dorada limpia, ¿vale? Eh, de todo, no tiene, no tiene ya tripa ninguna, ni tiene escama. En, algunas personas dicen que sería conveniente dejar la escama para que la sal no penetre, pero ya os digo que no, que no, es, no penetra, ¿vale? No hay ningún problema. Eh, otra cosa que se le puede echar a la sal para, apelma, para apelmazarla sería una clara de huevo, por kilo una clara de huevo. No me gusta porque... Mmm, eh, se queda, eh, la clara es muy pegajosa y a mí la verdad que no me hace mucha gracia prefiero hacerla yo con el poquito de agua voy poco a poco y voy mm, haciendo así con las manos y compactando, viendo la compactura que tiene y ya está, estaría perfecta eh, ¿por qué no uso la sal que viene ya hecha? pues porque todo lo que viene manipulado a mí me parece que está que, que tiene, vamos, me parece y es, y es correcto lo que pienso porque eh, al estar más manipulado y para que eso aguante, pues tiene sus conservantes de esta manera nosotros la sal nunca se va a estropear y la vamos echando a medida que la necesitemos ahora ya lo que hacemos es echar la sal por encima eh, otra cosa hay personas también que le ponen por dentro de aquí de la barriguita, le ponen eh, limón, naranja, otras, o algunas hierbas, ¿vale? Frescas, como romero, etc. Eh, yo la voy a dejar que se haga en su propio jugo solamente con el sabor que le hemos dado a la sal, en este caso. Y mmm, increíblemente va a tomar el sabor del orégano y del, y del tomillo, pero no de la sal. Va a coger el punto exacto de sal, nada más. Esto es una forma antigua para conservar los pescados, que si se hacen crudos, pues como por ejemplo para lo, las salas, los, los salazones de bacalao o para los marinados de, 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 del, del salmón, como ya he explicado antes también cuando hemos estado haciendo el, el salmón marinado, pues era una forma de conservar el, el pescado. También se puede hacer con carne, ¿vale? Eh, así al horno lo que protegemos es su carne y, lo, y se hace en su propio jugo. Y el, y el pescado queda completamente jugoso fijaros ya casi que no tengo que echarle vamos no le voy a echar de hecho más sal sino que voy 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 aquí eh, eh, metiendo la sal así, echando la sal hacia arriba y cerrando todo el pescado con esto sería suficiente no tengo necesidad de echar más que nece, necesitamos más pues echamos otro poquito más otro poquito de agua otro poquito de, de hierba y hacemos que hacemos ese, ese poquito de sal nosotros ¿Vale? Pero fijaros, queda perfecto. Eh, esta dorada pesa unos 460 gramos. Que lo he pesado y, y, y pesa eso. Entonces, eh, por, de, de 300 a 500 gramos eh, son unos 20 minutos de cocción. Pero también ya en clase os dije que cuando el, el, la sal se rompe, se, resca, se resquebraja, ¿vale? Eh, ya eso indica que el pescado está hecho. Y hace que no tengamos que... Y no se, y que no se seque. Porque en verdad, si lo dejamos ahí un montón de tiempo, pues hacemos que el pescado se quede se quede mal luego. O sea, todo lo que se haga con demás, eh, lo, que, lo que hacemos es estropearlo. O se quema o se seca. Y con los pescados que tener mucho cuidado, los pescados, los mariscos, de no, de no hacer eso porque si no... Si estáis viendo, soy muy, muy meticulosa porque quiero que quede completamente tapado todo porque así es como haremos esa capa externa que hace que nuestra, nuestro pescado se haga por dentro en su propio jugo y que quede estupendamente os iba a comentar que aquí en Sevilla había un restaurante muy famoso que era súper caro 
eh, que se llamaba la dorada. Y este, era la, y, y este era el plato típico de ellos, la dorada la sal. Y lo ponían con un alioli casero, también. Era la, la salsa que, que le ponía. Podemos hacer un alioli, podemos hacer mmm, una, una mayonesa de con, con salsa de soja, podemos hacer una mayonesa con mostaza, ya, o con hierbas, con la misma hierba que tenemos aquí. Con todo esto lo podemos hacer. Ya eso es la elección vuestra. O simplemente luego echarle un poquito de aceite por encima, hacer un aceite bueno de oliva y ya está. Así que ahora al horno, los 20 minutos que os he dicho, y verá cómo se empieza a requebrajar toda la sal. Y, está, y sale estupendo. Bueno, pues aquí la tengo ya después de los 20 minutos. Y fijaros, esto está como una piedra, ¿lo escucháis? Entonces, hay que ir quitando esto, quitando la, lo que es la, la carcasa que hemos creado. Poquito a poco. Vamos a ver con otro... Ya lo quitamos, vamos sacándolo poco a poco, ¿veis? Hay que tener mucho cuidado para que no penetre en la piel. Y así poquito a poco, hasta tenerlo todo, todo quitado, ¿vale? Y no estropea, por supuesto, la piel. Fijaros, ya la tengo completamente quitada toda la sal, ¿veis? Sale más sacotes como este, que entero. Entonces se puede, se puede quitar estupendamente. Mientras más tiempo esté también, mejor se hace. Pero bueno, lo que no queremos es que se, que se estropee, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es que la pasamos a un plato limpio para desmenuzarla y se sirve ya eh, con la salsa que queramos, que hemos dicho. Eh, puede ser, yo voy a hacer una salsa lioli yo creo que la que os la he hecho ya pero si de todas maneras no me importa grabarlo otra vez de nuevo para que lo veáis y sería un falso lioli además hecho con leche no con huevo, ¿vale? para que sea más sano así que nada vuelvo con el pescado y lo que voy quitándole ahora la piel yo solo quito muy bien con dos tenedores ¿vale? ¿veis? lo que hago es eso le voy a salir completamente toda la piel. Siempre puede haber algunos restos de sal, pero no os preocupéis que eso no llega al pescado, ¿vale? Y sacáis los lomos. Los lomitos que están aquí. Ahí. ¿Veis? Lo sacamos entero. Tenemos uno. Y lo ponéis en el plato. En un platito aquí. ¿Lo veis? Creo que lo veáis bien. A ver que veáis todo. No ve. Ah, sí. Creo que así lo veis bien. Eso. En este plato de aquí lo voy poniendo. Voy sacando los lomos. Y se, va, y se va dejando a un, en, un, en un plato limpio. Ya esto tiene espina que les va a ir quitando para que el comensal se lo encuentre completamente limpio. Sacamos los otros lomos. Ahí, ¿veis? Se separa fácilmente de la espina. Eso quiere decir que está perfectamente hecho. Y veis el brillo que tiene. Eso significa que ha quedado súper, súper jugoso. Y luego sabroso, por supuesto. Este brillito que tiene el pescado es eso, ¿vale? Se le da la vuelta, o quitáis la espina por aquí, como queráis. Ahí. Toda, toda esta parte de aquí, ¿vale? La podemos, y ya se quita entera. Y ahora lo mismo. Ahora desde aquí si queréis... Podéis sacar otro lomo. Los lomos de abajo. Vale, mira. Si no, pues le dais la vuelta. No pasa nada. Como sea, o sea más fácil. 
muchas veces con las manos es mejor, mirar mira este me va a salir entero y he dejado la piel abajo, ¿veis? y el otro igual este tipo de dorada que es, es de ración se lo puede comer perfectamente una persona pero bueno, para dos podría podría servir ¿vale? y nada, ahora ya todo lo que sea carne de pescado no lo, desper, no lo desperdiciéis lo dejáis aquí y ya lo montáis en el plato, ya veréis cuando ahora lo monte con la, con la salsa lo bien que queda y está jugoso, jugoso, vamos que es un pescado hecho en su propio jugo aquí tenemos también esta parte no la, no la, esto no lo vayáis a tirar, por Dios porque esto es el, lo mejor del pescado Precisa, es como las la carnes, no sé si lo sabéis donde, donde haya más espina más sabroso está, eso es así pues igual la carne donde haya más hueso más sabroso está, no a todo el mundo le gusta ¿verdad? porque es más gelatinoso pero bueno, y nada, nos quedaría este plato perfecto, nos falta la salsa y ya, a comer otro dato más ¿veis? Eh, para qué sirve ahora he, he tirado las espinas aquí a la sal y para qué sirve tener esto puesto aquí, el papel de aluminio ¿Vale? Lo podéis, lo podéis hacer así y ya eso va todo a la basura. Mira, se queda pegado un poquito y todo, ¿lo veis? Pero, pero ya no, no está, la, lo que es esto no está, no está sucio y todo tal cual se puede tirar a la basura sin ningún problema. Y así pues, os ahorráis tener que estar quitando la sal también de los sitios y demás. Bueno, pues vamos a hacer nuestro falso alioli, como os digo. Ya tengo aquí 100 de, de leche, 100 de aceite de girasol y 100 de aceite de oliva. Siempre eh, por, 100 de, por, por una cantidad de leche, 200 de grasa. Como no quiero que sea todo el aceite de, de oliva, porque sabría muchísimo, le echo la, eh, la mitad de girasol. Que no os gusta el aceite de oliva, pues le echáis todo de girasol. Que os encanta el aceite de oliva, pues todo de oliva. Pero siempre, la, la, o sea, una parte de leche, dos partes de grasa, que serían los aceites. ¿Qué le voy a echar? Un poquito de vinagre, un chorrecito, un chorrecito se le puede echar también eh, limón, pero a mí me gusta el vinagre de manzana. Y un poquito de sal, no mucha, lo suficiente para que esté un poquito saladito. Esto, con esta batidora lo, lo vamos a hacer. Eh, esto tiene que estar súper seco y súper limpio, porque si no, no crece. ¿Vale? Entonces, adentro... Cuando nos cambia el sonido, empezamos hacia arriba. ¿Veis? Ya está. Vamos, es que se ha hecho en un, mom en un momento. En directo. ¿Veis? Mira. Qué buena mayonesa. Y ahora aquí le echaríamos el ajo y el perejil si queremos. Y ya tendríamos hecho el, el falso alioli, ¿eh? que os digo, porque eh, el alioli en verdad se hace con un mortero y es solamente con aceite y ajo. Y se va machacando, machacando y, y, se va, y, y así se va, digamos, montando. En este caso yo encima lo echo con leche para no usar el huevo, que sería para la mayonesa, ¿vale? Así que ya tenemos nuestro... Nuestra mayonesa y, de, y, y ahora le echamos el ajo y ya tendremos, lo picamos y ya tendremos el, el alioli. Eh, si queremos que esté más clarito se le puede echar un poquito más de leche. Ya ahora no se corta ya, lo que le hagáis ya no se corta. Le echamos el ajo, si le echa un poquito más de leche, si quiere echarle un poquito más de, más de aceite, ya no se corta para nada. Yo por eso me gusta primero hacer lo que sería la mayonesa o la lactonesa que sería esta y luego después ya con, le echo el ajito. Y le echo el perejil y, es, y así no se me corta nunca. Porque lo que le pasa a, la, a las mayonesas es que cuando se le echa mmm, algún líquido, de, a, 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 que sea agua o que esté, por eso que no puede estar mojado tampoco lo que es las aspas y demás, eh, ya, no, ya no crece, no monta y por eso se corta. Que no estaría mala, sería cuestión de darle el, el toque, de, vol, de ponerle más sal, o sea, más aceite y volverla a montar. Pero a veces cuesta trabajo, es verdad. Aquí tengo el ajo, 
le voy a echar este ajo grandecito y le he quitado todo el centro, lo, lo que sería la semilla, para que no nos haga daño al estómago. Y nada, se lo pico a grosso modo, ¿veis? Que no, no tengo cuidado a la hora de que sea más pequeño ni nada. Y vuelvo a batir. Con cuidado de que no se nos vaya. Y nada, ya esto tiene sabor a ajo. Y sería pues una lactonesa de ajo, que nos serviría muy bien para nuestra dorada la sal. Y ya quedaría perfecto. Aquí tenemos nuestro plato preparado, con una lechuga de hoja de roble, que mira qué color tan bonito. El pescado, que ya veis que, que, que fresco está, mira qué brillante. Le he echado pimienta. Y aquí nuestra salsa de alioli, que también ha caído pimienta encima, está buenísima. Y, y nada, pues este sería el plato ya montado. ¿Os gusta? Ya me contaréis.